নমস্কার বন্ধুরা আরও একবার আমার পেজে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ওয়েলকাম আজকের আমাদের ব্লগটা হচ্ছে আমাদের দার্জিলিং ট্যুরের ওপর আমার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণের ট্যুর এটা টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর আমি দার্জিলিং কাটাবো তো সেটা নিয়ে কিভাবে আমি দার্জিলিংয়ে আনন্দ করলাম কি কি দেখলাম সেই সমস্ত নিয়ে আজকের আমাদের ব্লগটা আমরা সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে শিলিগুড়ি থেকে রওনা হলাম দার্জিলিংয়ের পথে এবং যেতে যেতে আমাদের দুপাশে ছোট ছোট চায়ের বাগান টয় ট্রেনের লাইন এ সমস্ত দেখতে দেখতে আমরা চলেছি আর মাঝে মাঝেই উকি মারছিল আমাদের পাহাড় শুকনা দিয়ে আমরা চলেছি দার্জিলিং এর পথে আমরা দার্জিলিং পৌঁছেছিলাম দু ঘন্টা মতন আমাদের সময় লেগেছিল অ্যাকচুয়ালি আমরা পাংখুয়ারি হয়ে উঠেছিলাম তাই কম সময় লেগেছিল মেন রাস্তা হয়ে উঠলে সেটা তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা মতো পড়ে যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা দার্জিলিং এর পথে চলেছি কার্শিয়াম পৌঁছে গেছিলাম আমরা ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তো তারপরেই আমাদের সকলেরই খুব খিদে খিদে পাচ্ছিল তো একটা মোমোর দোকান দেখে আমরা আর লোক সামলাতে পারলাম না দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে মোমো চা সমস্ত কিছু খেয়ে একটু শরীরের ব্যথা যন্ত্রণা যেগুলো হচ্ছিল সেগুলো সারিয়ে নিয়ে আবার আমরা যাত্রা আমাদের শুরু করেছিলাম চারিপাশের ভিউটা ছিল মানে অসাধারণ মাঝে মাঝেই আমাদের গাড়ির মাঝখান দিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল মেঘ আর সেই তার সাথে মেঘের সেই গন্ধ ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে মানে সত্যি একটা মনোরম ব্যাপার এইভাবে চলতে চলতেই আমরা পৌঁছে গেলাম দার্জিলিং আমাদের দু ঘন্টা পনেরো মিনিট মতন টাইম লেগেছিল আমরা যে হোটেলটায় উঠেছিলাম সেটা ছিল হোটেল ট্রাভেলার্স প্যারাডাইস একদম টয় ট্রেনের স্টেশনের পাশেই ছিল এই আমাদের হোটেলটা হোটেলের রুমগুলো ছিল খুব বড় বড় এবং সেই তুলনায় ওদের রুম যে কস্টটা সেটা মানে ঠিকঠাক ছিল আমাদের ডেসক্রিপশনে আপনারা সমস্ত রকম ডিটেলস হোটেলের পেয়ে যাবেন সেখানে ফোন নাম্বার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন যদি আপনাদের লাগে অবশ্যই সেটা একবার দেখে নেবেন হোটেলটার রুমটা দেখতে পাচ্ছেন বেশ বড় ছিল এবং খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ব্যালকনি থেকে ভিউটা ছিল জাস্ট মানে অসাধারণ চলুন আপনাদের সকলকে ভিউটা একবার দেখিয়ে দিই পাহাড়ের কোলে কোলে সমস্ত বাড়ি এবং মাঝে মাঝেই গাছ উকি মারছিল পাহাড় উকি মারছিল মানে জাস্ট অসাধারণ মানে মুখে বলে সেটা বোঝানোটা খুব মুশকিল আমাদের হোটেলের পাশেই ছিল তেনজিন নর্গের বাড়ি সেটাও আমরা দেখেছিলাম মানে সেটা দেখেও একটা মানে খুবই ভালো লাগছিল এরপর আমরা একটু রেস্ট করেই সন্ধ্যে বিকেল নাগাদ পৌঁছে গেলাম গ্ল্যানারিজ অবশ্যই একটা বিখ্যাত জায়গা দার্জিলিং এর টোয়েন্টি ফিফথ বলে কথা মানে আশা করতে পারিনি যে আমরা জায়গা পাবো সেখানে সেদিনকে সত্যি বোধ হয় খুব সৌভাগ্যবান বলতে হবে যে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি এবং আমরা আমাদের সিটটাও পেয়ে গেছিলাম
চারিদিক ছিল ভিড়ে ঠাসা আমরা আমাদের ডিনার কমপ্লিট করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম গ্ল্যানারিস থেকে আমরা গ্ল্যানারিস এর ওপরে বসেছিলাম যেটা ছিল হচ্ছে রেস্টুরেন্ট আর গ্ল্যানারিস এর এই নিচের পার্টটা এখানে সমস্ত রকমের এটা হচ্ছে বেকারি শপ ওদের এখানে সমস্ত মাফিনস তারপর কেক কফি সমস্ত কিছু পাওয়া যায় তো যেহেতু সেদিনকে প্রচন্ড ভিড় ছিল আমাদের নিচ দিয়ে ওরা বলেছিল নেমে যেতে তাই আপনাদের নিচের বেকারিটাও আমরা দেখাতে পারছি প্রচুর ভিড় ছিল প্রচুর ভিড় বহুবার আমি কলকাতায় কাটিয়েছি তবে অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল আমার যে একবার দার্জিলিং এ কাটাবো তো এইবার সেই সুযোগটা পেয়ে প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি ভীষণ ভাবে আনন্দ করেছি গ্ল্যানারিস থেকে বেরিয়েই আমরা চলে আসলাম এবার ম্যাল চৌরাস্তা এখানে প্রচন্ড ভিড় আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তার কারণ হচ্ছে এখানে লাইফ ব্যান্ড বসেছিল সেই দিনকে সেই দিন নয় অ্যাকচুয়ালি টোয়েন্টি ফোরতেও বসেছিল আমরা শুনেছিলাম এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফিফথে মানে আরও বেশি ভিড় হয়েছিল সেদিনকে এবং ফেয়ার বসেছিল ওখানে প্রচুর দোকানপাট বসেছিল সেটা দেখতেই আমিও ঢুকে পড়লাম মেলে চলুন আপনাদের সব দেখাবো দোকানপাট এর আগেও আমি দার্জিলিং গেছি দু তিনবার তবে এবারে গিয়ে মানে ম্যালকে আমি দেখে চিনতে পারছিলাম না এত সুন্দরভাবে ওরা সাজিয়েছিল আশা করি হঠাৎ করে আপনারা অবোধায় ভিডিওতে দেখে সেটা বুঝতে পারবেন না দু ধারে প্রচুর দোকান খাবারের দোকান জামা কাপড়ের দোকান ছোট ছোট গিফট শপ পারফিউম শোপ মানে অনেক কিছু এখানকার দোকান দেখতে দেখতেই আমার বেশ কিছুটা সময় এখানেই কেটে গেছিল এবার চলুন আপনাদের লাইফ ব্যান্ডের কিছু মুহূর্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করি
ছিল ওখানকার লোকেরা এবং আমাদের মতো অনেক ট্যুরিস্ট বেশিরভাগ আমি সেখানে এবারে বাঙালি দেখতে পেয়েছি তো সেই সাথে আমিও ভীষণ মজা করেছি প্রচুর নাচানাচিও হয়েছে 